नमस्कार बंधुरा जी के मैंने तुम्हारे तो स्वागत बंधुरा आज के आलोचना करब आई सी डी एस सुपारभाइजार टार्गेट प्रिलि डे वन आज के पार्टे हमें आलोचना करब जो की बी तुम्हारा पढ़े बुक लिस्ट है कि से आलोचना करब और पशापाशी टेस्ट अफ रिजनींग अर्थात जी आई कम टाइप जी आई परीक्षा आसे हमें प्रिभिया इयर विभिन्न प्रश्नपत्र घेटे एक क्योंकि उदाहरण दिए तुम्हें देखिए देव ठीक है और तुम्हारा दीची तुम्हारा ह्वाट्सअप ग्रुपे जरा प्रवेश करते तर प्रवेश कर दरकार नहीं ह्वाट्सअप ग्रुपे जरा प्रवेश कर तेजी ता बैरिए पर कारण ये भिडियोर माध्यम तुम्हारे जान देव सब किस पढ़ते क्योंकि तुम्हारे ही बार बार अने प्रवेश कर खाली बे पीडिएफ दो पीडिएफ दो पीडिएफ दिए क्यों को चाकी परीक्षा पास करा जाए ना दिल जो पीडिएफ नहीं परीक्षा दीते हैं तो हमें तुम्हारा पीडिएफ बजारे अनेक बिक्री हे नाओ बजारे अनेक पीडिएफ फ्रीते घुरे बेड़ा दिल दीते क्योंकि वोते क्योंकि को लाभ है ना जगो इम्पर्टेंट जगह जरूरी से ही पीडिएफगुल्लो भिडियोर डेस्क्रिपन बक्स और भिडियोर नीचे कमेंट बक्से दिए देव अतए तुम्हारे ग्रुपे प्रवेश करार को दरकार नहीं ठीक है ग्रुप के जरा प्रवेश कर ता बैरिए पर कोकम कोकम दरकार नहीं सब किस भिडियोर माध्यम दिए देव ठीक है और कम कर प्लान कर तुम्हारा पढ़ो सेगल देव पढ़ते क्योंकि तुम्हारे क्यों जी भेबे थको जो शुदुम्र पीडिएफ दिए ग्रुपे प्रवेश कर पीडिएफ दिए पीडिएफ पढ़े बाजी मत कर देव भूल सम्पूर्ण भूल ठीक है निजे के पढ़ते हैं बी पढ़ते हैं शुद्म गाइडेंस दीते बसि कि दीते पर ठीक है सूतरा भूल धारणा थे दूरे थको तेल शुरू करब तब आगे दिन ही टेस्ट अफ रिजनींगे चैप्टारगल क्यों खूब ही इम्पर्टेंट कारण पी एस सी ते चैप्टार के बेसि प्रश्न आसे हमारे प्रत्येक जो चैप्टार आज एक प्रश्न पी एस सी ते गत बार जगू एस सेगल तुम्हारे सामने आलोचना कर दीची एवं तुम्हारा तेल बुझते पर जो तुम्हारा प्रैक्टिस करो तक क्योंकि तुम्हारा बुझते पर कौनगुलो एट कम कर कम हो तुम्हारे जस्ट एक धारणा दिए जा प्रथम देखो नम्बर सीज नम्बर सीजे ये कोश्चन का क्योंकि पी एस सी क्लैगशिप एस देखो कि बोलते जिरो सिक्स टोटी फोर सिक्सटी वन टोटी टू हंड्रेड टेन ठीक है एर पर सीजटा कि है ये गे भाव गे तुम्हारे बुझते हैं ठीक है ये गेसे देखो ए रकम भाव गे प्रथम शून्य आज प्रथम आज एक किूब एक किूब कत है जानी हमें एक माइनस एक कत हो शून्य पर गे दर किूब माइनस दई मान दर किूब कत है आठ आठ माइनस दुई छय देखो आज छय पर सरकम भाव गे तीन किूब माइनस तीन तीन किूब मान कत सताश माइनस तीन मान कत चौबीस ठीक है ठीक ये क्योंकि सीजटा गए तेल एट एक किूब दर किूब तीन किूब चार किूब पाँच किूब छय किूब तेल एट कत सतर किूब जाए सतर किूब माइनस सत कत सतर किूब कत हमें जानी तीन सौ तेताल माइनस सत कत हे कत हो तीन सौ छत्तीस तेल बुझते पर एर किूब माइनस सात तेल ये जो सीजटा गया रकम भाव में नम्बर सीज क्योंकि विभिन्न रकम नियम में है से तुम्हारा बी देखले अवश्य पड़े हमें अबियसलि लास्टे को बी पढ़ा दीची एवं जरा बी क्या कर्चना तरह जो आप पीडिएफ प्रदान कर ठीक है अतए घबड़ान कि नहीं बुझते पे जो इटा कम कर हलो अच्छा परवर्ती अच्छा परवर्ती परवर्ती हे क्लैसिफिकेशन क्लैसिफिकेशन की बोलो जो चूज ए पेयर हुईच इज डिफारेंट फ्रम द रेस्ट अर्थात देखो चारटे जे अपन दिए देर मध्य थे को आलदा को आलदा नियमे आईटाई तुम्हारे क्योंकि बेर करते देखो प्रथम आज सत पंचाश पर नय बिराशी तर पर एगारो एकश बस तर एक दस निरानब्बे देखो तुम्हारा जी एकटू खानी भलोक देखो तुम्हारा बुझते ही पार्च जो सतर देखो सतर स्कोयर कत जानी हमें सत सता ऊनपंचाश ऊनपंचाश माइनस एक माइ प्लस एक कत पंचाश हे पर देखो ठीक सेम भाव नय स्कोर कत एकाशी प्लस एक कत बिराशी तर देखो तई एगारो स्कोर कत हे एकशो एक प्लस एक कत एकश बस तेल तीनटे क्योंकि एक ही रुले जाए क्योंकि एक ही रुले जा कारण दस स्कोर हमें जानी कत एकश एकशोर जी प्लस एक करी तेल एकशो एक हार कथा क्योंकि ये माइनस कर प्रत्येक का प्लस आज एट माइनस तेल को डिफारेंट मैं को आलदा बुझते तेल अपशन डिटा हे आलदा तो बुझते पर क्लैसिफिकेशन क्यों करते अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट बोलते एनालजी एनालजी कि एनालजी बे कि दिए देवे एर संगे एट रिलेशन हम एटार संगे एट रिलेशन कम जमन से देखो फैक्टरि इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन 
in the same way as school is related to অর্থাৎ কি ফ্যাক্টরিতে কি কোনো কিছু প্রোডাকশন কোনো কিছু উৎপাদন হয় সেরকম একই সূত্রে যদি ওইটাকেই দেখে আমরা করি তাহলে স্কুলে স্কুল কার সঙ্গে রিলেটেড কার সঙ্গে সম্পর্কিত স্কুলে কি হয় অপশানগুলো দেখো বিল্ডিং এডুকেশান ডিসিপ্লিন টিচার তাহলে তাহলে বুঝতে পারছো দেখো ফ্যাক্টরিতে যদি প্রোডাকশান কি কোনো কিছু উৎপ উৎপাদন হচ্ছে তাহলে স্কুলে কি হবে একই রকমভাবে স্কুলে বুঝতেই পারছ এডুকেশান মানে শিক্ষা স্কুলে তো শিক্ষাটাই কিন্তু হয় টিচার কিন্তু হবে না কারণ টিচার কি শিক্ষক তো ফ্যাক্টরিতে তো কর্মচারীরা কাজ করে যদি বলতে যে ফ্যাক্টরি ইজ রিলেটেড টু যদি বলতো যে যে শ্রমিক ঠিক আছে বা লেবার তখন কিন্তু হতো যে যে প্রোডাকশান বা সেম ওয়ে স্কুল ইজ টিচার বা স্টুডেন্ট এরকম হতো ঠিক আছে যেহেতু কোনটার সাথে কোনটা রিলেটেড বুঝতে হবে যে ফ্যাক্টরির সাথে প্রোডাকশান হলে তাহলে স্কুলের সাথে কি হচ্ছে এডুকেশান বা শিক্ষা এটা হচ্ছে অ্যানালজি অ্যানালজিগুলো এরকম করেই হয় আচ্ছা নেক্সট বলছে দেখো ডিরেকশান টেস্ট অর্থাৎ কোন দিকে যাবে যে এরকম একটা ডিরেকশান টেস্ট থাকে ডিরেকশান টেস্টে সব থেকে আগে মনে রাখবে যে ডিরেকশান টেস্টে দিলেই মানে কোশ্চেন পেপার যে পেছন দিকে আগে এরকম একটা দাগ কেটে নেবে যেমন আমরা দেখো এখানে কেটেছি আর এই দাগ কেটে এই দিকটা সবসময় এই দিকটা ইস্ট মানে পূর্ব এই দিকটা ওয়েস্ট মানে পশ্চিম ওপরের দিকটা সবসময় নর্থ হয় আর নিচের দিকটা সাউথ হয় এটা কেটে নেবে ঠিক আছে সাইডে কেটে নিয়েছি আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এবার প্রশ্নটা পড়বো এ ম্যান ওয়াকিং টুয়ার্ডস নর্থ বলছে একটা মানুষ নর্থের দিকে হাঁটলো আফটার ওয়াকিং একশো মিটার টার্নস রাইট অর্থাৎ একশো মিটার হাঁটার পর সে ডান দিকে টার্ন করলো তাহলে এই মানুষটা ধরো এখানে ছিল মানুষটা এখান থেকে একশো মিটার হাঁটলো এই জায়গাটা পৌঁছালো পৌঁছে এবার ডান দিকে টার্ন করবে দেখো তুমি নিজেকে ভাবো নিজে এরকমভাবে গেলে গিয়ে এবার তোমার ডান দিক কোনটা তোমার ডান দিক এইটা তাহলে তুমি এই দিকটা কি মুভ করলে মুভ করার পর কি বলছে ওয়াক সেভেন্টি ফাইভ মিটার এগেইন অর্থাৎ কি পঁচাত্তর মিটার আবার গেলে মানে এতটুক গেলে এতটুক গেলে তুমি নিজে যাচ্ছ দেখো তুমি নিজে ঘুরে যাও এই দিকে ঠিক আছে ঘোরার পর কি বলছে টার্ন এগেনস্ট অ্যান্ড হি টার্নস রাইট মানে আবার রাইট এবার তোমার রাইট কি তুমি যদি এই দিকে বড় বড় হাঁটো তোমার রাইট এইটা আর লেফট এটা তাহলে রাইটের দিকে মানে কি তুমি এই দিকটা মুখ ঘোরা ঘোরালে মুখটা ঘোরালে কোন দিকে এই দিকে বললো টার্নস রাইট অ্যান্ড ওয়াক একশো মিটার আবার একশো মিটার গেল মানে এরম জায়গায় গেল ঠিক আছে এইবার বললো দ্য লাস্ট মুভমেন্ট অর্থাৎ শেষ মুহুর্তে বা শেষ যে সেই শেষ যে দিকটা যাবে হি টার্নস লেফট এবার দেখো তুমি এই দিকেই ঘুরে আছো তোমার লেফট অর্থাৎ বা দিক কোনটা এই দিকটা বা দিক আর এই দিকটা হচ্ছে ডান দিক কারণ তুমি এইভাবে ঘুরে আছো তুমি নিজেকে ভাবো ঠিক আছে তাহলে এই দিকটা বা দিক বা দিকে কী বলো ওয়াক্স পঁচিশ মিটার মানে এই দিকে আরও পঁচিশ মিটার গেল যাওয়ার পর এবার বলছে হুইচ ডাইরেকশান হি ইজ ওয়াকিং মানে কি সে এখন এরম ডাইরেকশান সে এই দিকে আছে তাহলে কোন ডাইরেকশান আছে তোমরা বুঝতেই পারছো ইস্ট কারণ এই দিকটা কী বলেছিলাম এই দিকটা হচ্ছে ইস্ট তাহলে এই দিকটা ইস্ট এই পাশটা হচ্ছে কি ওয়েস্ট ওপরটা হচ্ছে নর্থ আর নিচেরটা সাউথ তাহলে বুঝতে পারছো কীরকমভাবে করতে হয় আচ্ছা নেক্সট নেক্সট বলছে স্টেটম্যান কনক্লুশন এইটা কিন্তু খুব পরীক্ষায় দেয় এই পরীক্ষা তো দেয় এবং রেলের এন তে খুব দেয় দেখো কি বলছে অল মেন আর ডগস মানে সব মানুষই কুকুর আবার অল ডগস আর ক্যাটস মানে সব কুকুরই হচ্ছে বিড়াল এই সব যখনই দেবে না তখন সবসময় চেষ্টা করবে যে একটা ছবি এঁকে নিতে কীরকম যেমন ধরো অল ম্যান আর ডগস ধরো এইটা অল ম্যান এখানে হচ্ছে মে ম্যান লিখলাম অল ম্যানস আর ডগস মানে কি ডগসের মধ্যে পড়ছে মানে ডি অল ম্যানস আর ডগস পড়ছে এবার বলছে কি অল ডগস আর ক্যাটস মানে অল ডগস মানে কি এই পুরোটা ডগসটাই হচ্ছে ক্যাট তাহলে বুঝতে পারছো কী বলছে অল ম্যানস আর ডগস অল ডগস আর ক্যাটস ঠিক আছে এবার দেখো কনক্লুশন কি কি দিয়েছে আরেকবার আমরা এঁকে নিই অল ম্যানস আর ডগস অ্যান্ড অল ডগস আর ক্যাট এবার কনক্লুশন ওয়ান কি বলেছে অল ম্যান আর ক্যাটস ম্যান কি কোথায় রয়েছে নিচে রয়েছে তাহলে ম্যানের ম্যান কিন্তু ক্যাটের মধ্যেই রয়েছে ডগের মধ্যে রয়েছে ক্যাটের মধ্যে রয়েছে তাহলে অল ম্যান আর ক্যাটস তাহলে এক নম্বরটা ঠিক আছে দু নম্বরটা দেখবো ঠিক কিনা দু নম্বরটা বলছে অল ক্যাটস আর ম্যান ক্যাটসের মানে সব পুরো যে বিড়ালটাই কি বলছে মানুষ সেটা কি না সেটা কখনোই না কারণ বিড়ালটা কি দেখো বিড়ালটা বাইরে রয়েছে আর মানুষটা সবার ভেতরে রয়েছে তাই যেটা বাইরে থাকবে যেটা বাইরের যে বৃত্তটা সেটা কখনোই ওটা হবে না ঠিক আছে সুতরাং তাহলে কি বলছে অল ম্যানস আর ক্যাটস এই এক নম্বর কনক্লুশনটা ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্নগুলো এরকমভাবে দেয় যে চারটে অপশান দেবে এ বি সি ডি চারটে অপশান দেবে দিয়ে বলবে যে এক নম্বর কনক্লুশনটা ঠিক দু নম্বর কনক্লুশনটা ঠিক তিন নম্বর দেবে যে কোনো কনক্লুশনই কোনো কনক্লুশনই ঠিক না চার নম্বর দেবে দুটোই ঠিক 
তাহলে এখানে বুঝতে পারছো এক নম্বরটাই ঠিক তাহলে তোমাদের অপশন হবে এ যে এক নম্বরটাই ঠিক যেটা দু নম্বর যেটা দুটোই ঠিক হবে সেটা দু নম্বর দুটোই হবে আর যেটা দুটো ভুল হবে এটা হবে যেটা দুটো ঠিক হবে এটা হবে এরকমভাবে এটা করতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট বলছে ভেন ডায়াগ্রাম ভেন ডায়াগ্রাম কি বলেছে যে ডগস অ্যানিমেল পেটস ঠিক আছে মানে কি কুকুর পশু এবং পেটস মানে কি যে পোষ্য প্রাণী যে ঠিক আছে তাহলে এর মধ্যে কোন চিত্রটা এটাকে ডিনোট করে দেখো যদি আমরা এই চিত্রটা নিই যে অ্যানিমেলের মধ্যে প্রথমে কি অ্যানিমেলের মধ্যে কি ডগস পড়ছেই তার মানে কি অ্যানিমেলটা যদি বড় বৃত্তটা হয় ছোটো বৃত্তটা ডগস পেটস আলাদা কি কুকুর তো পেটস হতে পারে তাহলে এক নম্বরটা কিন্তু হচ্ছে না এইটা দেখো এটা যদি কি বলেছে এটা যদি ডগস হয় ডগস হয় অ্যানিমেল মানে এটা এমনি বোঝা যাচ্ছে যে এটা হবে না কারণ কোনোটার সাথে কোনোটার লিঙ্ক আপ নেই কিন্তু তৃতীয় ছবিটা দেখো তৃতীয় ছবিটা বলেছে যে এরকম একটা বড় বৃত্ত আছে অর্থাৎ বড় বৃত্তটা হচ্ছে অ্যানিমেল ঠিক আছে তারপরে কি এর ভেতরে হচ্ছে ডগ মানে কি কুকুর এর ভেতরে কুকুর এবং কুকুরের সাথে পেট মানে কুকুর পোষ্য প্রাণী হতেও পারে না হতে পারে মানে এর কি এর সাথে দুটো রিলেটেড মানে এই ভেন ডায়াগ্রামটা হচ্ছে সঠিক এইভাবে ভেন ডায়াগ্রাম করতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট বলছে যে নন ভার্বালের মধ্যে এরকম দেয় যে এর মধ্যে কটা স্কোয়ার আছে কটা স্কোয়ার আছে ঠিক আছে এর মধ্যে চারটে পাঁচটা ছটা কি তিনটে কটা স্কোয়ার আছে দেখো এর মধ্যে কটা আছে এটা একটা এটা দুটো এটা তিনটে এটা চারটে চারটে স্কোয়ার আছে আর পুরোটা দেখো একটা স্কোয়ার তাই তো তাহলে টোটাল কটা টোটাল পাঁচটা স্কোয়ার বুঝতে পেরেছ টোটাল হচ্ছে পাঁচটা স্কোয়ার আচ্ছা এইবার কোডিং ডিকোডিং কোডিং ডিকোডিং কি বলছে যে ইফ মিট ইজ রিটেন টিম দেন বেল ইজ রিটেন কি হবে বেলটা কি হবে তাহলে অপশান চারটে দিয়ে দিয়েছে দেখো প্রথমে তোমরা খেয়াল করো যে মিট মিটের যে এমটা এমটা কিন্তু এটা লাস্টে চলে গেছে তাহলে বিটা এটা সবসময় লাস্টে চলে যাবে এরকমভাবে লিখে নেবে তারপর দেখো টিটা টিটা লাস্টে ছিল টিটা কিন্তু প্রথমে চলে এসছে তাহলে ইটা এখানে লাস্টে ইটা তাহলে প্রথমে চলে আসবে হলো তারপর দেখো ইটা রয়েছে ইয়ের জায়গায় তাহলে এটা এর জায়গায় থাকবে আর এটা এর এটাও এর জায়গায় রয়েছে তাহলে এর এলটাও এলের জায়গায় রয়েছে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে কোনটা অপশান ই এ এল বি অর্থাৎ ই এ এল বি অর্থাৎ অপশান ডি বুঝতে পারছো মানে যেটা যেই দিকে থাকবে সেটা দরকার হলে তোমরা এরকম জায়গায় এরকম লিখে নেবে এক দুই তিন চার করে নিলে যে এক নম্বরটা কোন দিয়ে গেল দু নম্বরটা এটা ছোটো দিয়েছে বলে এটা মুখে মুখে হয়ে গেল যখন সেন্টেন্সটা বড় দেবে তখন তোমরা এক দুই তিন চার করে করে নেবে তাহলে সুবিধা হবে যে তিন নম্বরটা কোটা কোথায় যাচ্ছে দু নম্বরটা কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পেরেছো আচ্ছা নেক্সট বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য টাইম ইজ শোন বাই মিরর অর্থাৎ একটা আয়নাতে যদি দেখা যায় একটা ঘড়িতে একটা আয়নাতে দেখা যাচ্ছে যে নটা সাতাশ বাজে ঠিক আছে তাহলে আয়নাতে মানে একটা ঘড়িতে রিয়েল টাইম অর্থাৎ নটা বাজতে সাতাশ মিনিট বেজেছে সেটা যদি আমরা কেউ আয়নায় দেখে তাহলে সে কত দেখবে সেই টাইমটাকে এইটা করার হচ্ছে সব থেকে যে সূত্রটা শর্টকাট মেথডটা সেটা আমরা জানি কি বারোটা বারোটাকে আমরা সবসময় লিখব এগারোটা ষাট দেখো এগারোটা যে বাজলো তারপরে কি ষাট মিনিট গেলেই তো বারোটা হয় তাহলে আমরা এগারোটা ষাট লিখে নেবো যখনই এরকম মিরর অর্থাৎ আয়না দিয়ে কোনো রকম জিআই বা ম্যাথ দেবে তখন কিন্তু তোমরা বারোটাকে সবসময় এগারোটা ষাট করে নেবে ঠিক আছে তাহলে এগারোটা ষাট করে নিলে মানে কি এগারোটা পরে কি আর এক ঘন্টা বা ষাট মিনিট পরেই তো বারোটা হয় তাহলে এগারোটা ষাট মানে বারোটাই হলো এইবার দেখো বলেছে নটা সাতাশ এবার এটাকে জাস্ট বিয়োগ করে দিতে হবে নটা সাতাশকে তাহলে দেখো দশ থেকে সাত থেকে এখানে কত শূন্য থেকে সাত গেলে তিন হাতে এক দু আগে তিন তিন থেকে ছয় থেকে তিন গেলে তিন আর নয় থেকে এগারো থেকে নয় গেলে দুই আর এটা একে একে শূন্য মানে দুটো তেত্রিশ মানে হচ্ছে অপশান বি যখনই এরকম টাইপের কিছু দেবে না প্রথমেই আগে লিখে নেবে এরকম করে এগারোটা ষাট তারপর যেটা দেবে সেটা দিয়ে জাস্ট মাইনাস করে দেবে তাহলেই উত্তর বেরিয়ে যাবে এটাই হচ্ছে সব থেকে শর্ট রুল ঠিক আছে আচ্ছা এইবার তোমরা যে কি প্রশ্ন করছো বারবার একই প্রশ্ন করছো ভিডিও না দেখে দেখো পিলির প্রশ্নপত্র বাংলা ইংরেজি দুটোটাতেই হবে যেহেতু পিএসসি নিচ্ছে এমসি কি প্রশ্ন হবে কিন্তু ডেসক্রিপটিভ যে পেপারটা আছে অর্থাৎ মেইনে কিন্তু প্রত্যেকটা পেপার কিন্তু ডেসক্রিপটিভ হবে ঠিক আছে সুতরাং এখন থেকে যে জিকে পড়ছো জিকেগুলো ভালো করে মুখস্থ করে পড়ার চেষ্টা করো যাতে তোমরা ভালোভাবে ঠিকঠাক করতে পারো ঠিক আছে আর একটা জিনিস বলে দিচ্ছি এই যে সাত দিন আছে আমরা যে ক্লাস দিচ্ছি আমরা আমাদের মতো ক্লাস যেরকম আমরা তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু তোমরা কিন্তু পড়া শুরু করে দাও তোমাদের আমি আমরা বুক লিস্টটা দিয়ে নিই তারপর বলছি আচ্ছা বুক লিস্টটা দেখে নাও যারা ইংলিশ ভার্সান বুকে পড়তে চাও বইয়ে পড়তে চাও তাদের জন্য ম্যাথ আর এস আগারওয়ালটা করো আমরা আগের
এর মধ্যে এই যে আর এস আগারওয়াল বইটা আছে জি আইয়ের যে আর এস আগারওয়াল বইটা আছে এই বইটার পিডিএফ আমরা আমাদের ডেসক্রিপশান বক্স আমাদের ফেসবুক পেজ আমাদের এই ভিডিওর নিচে যে ফার্স্ট কমেন্ট সেই কমেন্টে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারো ঠিক আছে এবং বাংলায় কি কী বই পড়বে বাংলায় অঙ্কর জন্য ছায়া প্রকাশনেরই একটাই বই আছে ওই বইটাই দেখতে পারো অথবা নাইন টেনের যে বই আছে ম্যাথ বই সেই বইটা তোমরা দেখতে পারো ঠিক আছে আর জি কে জি কের জন্য ছায়া প্রকাশনী যে বইটা ওই বইটা দেখো বা বা তপতি পাবলিকেশনের বই আছে তো বাংলার সেটা দেখতে পারো বা নাইন টেনের দেখো নাইন টেনের যে ইতিহাস ভূগোল ইতিহাস বইটা জীবন মুখোপাধ্যায় পড়তে পারো ভূগোল বসু মৌলিক যে আগের বইগুলো আছে বসু মৌলিক এরকম করে পড়তে পারো ঠিক আছে যে বাংলা যে ভার্সানের বইগুলো ঠিক আছে আর তোমাদের যে ইকোনমিক্স বা পলিটির জন্য তার জন্য কিন্তু তোমরা একটু হায়ার স্টাডি বই পড়তে হবে সেক্ষেত্রে তোমাদের ছায়া প্রকাশনে যদি তোমরা কিনে নাও সেখানে কিন্তু সব রকম তোমরা পেয়ে যাবে এবং আমরাও চেষ্টা করব যে ভিডিওর মাধ্যমে যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো তোমাদের দিয়ে দেবো কিন্তু কখনোই তোমরা কিন্তু বারবার করে পিডিএফ পিডিএফ করবে না কারণ পিডিএফ দিয়ে পড়া হয় না আমরা যতটা সম্ভব ততটা কিন্তু তোমাদের দিয়ে যাব ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা যে বাংলায় একটা যারা বাংলার জন্য পড়বে তাদের জন্য জি আই বই যারা কিনতে পারছো না তারা কিনতে হবে না আমরা বাংলায়ও একটা জি আই বইয়ের পিডিএফ দিয়ে দিচ্ছি এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে তোমরা সেখান থেকে ডাউনলোড করে সেটা থেকে প্র্যাকটিস করতে থাকো ঠিক আছে কোনো রকম অসুবিধা হবে না আর ছায়া প্রকাশনী বইটা যদি পারো অবভিয়াসলি কিনে নাও তাহলে তোমাদের সুবিধা হয় ঠিক আছে আর যতটা সম্ভব আমরা যা যা দরকার এই ভিডিওর নিচেই কিন্তু আমরা সেই পিডিএফ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং দেখো তোমাদের আমরা যে সাত দিনের প্ল্যান দিয়েছি তোমরা জি কে তোমরা বলছিলে যে দাদা জি কেটা কীভাবে পড়ব জি কেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আজ কালকের মধ্যেই নিয়ে আসবো পরবর্তী ভিডিও তাতে আমরা ইতিহাসে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়বে সেগুলো আমরা বলে দেবো এবং ইতিহাসটা তোমরা চেষ্টা করবে যে এই এক সপ্তাহ অর্থাৎ যে কালকে থেকে কালকে দেবো কালকে থেকে যে এক সপ্তাহ পুরো এক সপ্তাহটা তোমরা ইতিহাস পড়বে এবং যেই চ্যাপ্টারগুলো বলবো সেই চ্যাপ্টারগুলো বেশি করে পড়বে আমরা এই এক সপ্তাহের মধ্যেই ইতিহাসের যে সমস্ত প্রশ্নগুলো পিএসসিতে বারবার রিপিট করে সেই প্রশ্নগুলোকে দেওয়ার চেষ্টা করবো আর তোমরা যেমন পড়ছো পড়ে পড়ে যাও তাহলে দেখবে তোমরা তোমাদের ইতিহাসের কনফিডেন্সটাও বাড়বে আর আমাদের ভিডিওগুলো থেকে তোমরা সেটাও করতে পারবে এবং পাশাপাশি তোমরা কিন্তু যে ম্যাথ আর যে জি আই সেটাও কিন্তু তোমরা প্রত্যেক দিন এক ঘন্টা করে দুটো কিন্তু এক এক দু ঘন্টা করতেই হবে তোমাদের ম্যাথ এক ঘন্টা এবং জি আই এক ঘন্টা সেটা তোমরা কোন চ্যাপ্টার করবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা যে চ্যাপ্টার সেটা তিন দিন করে নিতে পারো ঠিক আছে অর্থাৎ এক একটা চ্যাপ্টারতে তোমরা কুড়িটা করে অঙ্ক করো প্রত্যেক দিন কুড়িটা করে অঙ্ক করো তাহলে আর কিছু লাগবে না প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে ধরো প্রথম দিন প্রফিট অ্যান্ড লস নিলে প্রফিট অ্যান্ড লসের কুড়িটা অঙ্ক করলে তারপরের দিন কুড়িটা তারপরের দিন কুড়িটা অর্থাৎ প্রফিট অ্যান্ড লস তিন দিনে শেষ হয়ে গেল তারপরে আবার তিন দিনে অন্য একটা চ্যাপ্টার নিলে এরকম করে দেখবে পঁয়তাল্লিশ দিনে তোমাদের পনেরো খানা চ্যাপ্টার একদম ভালোভাবে শেষ হয়ে গেছে ঠিক আছে এরকম করে তোমরা চালিয়ে যাও আর জি কে এক সপ্তাহ করে নাও জি কে এক ওয়ান উইকে কিন্তু তোমরা হিস্ট্রিটা করো আমরা আবার পরের উইকে আমরা কোন সাবজেক্ট পড়বে বলে দেবো আমরা কালকে ভিডিওতে হিস্ট্রিতে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়বে সেগুলো তোমাদের জানিয়ে দেবো ঠিক আছে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে কিন্তু কমেন্ট বাক্সে করতে পারো আর কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঢোকার প্রয়োজন নেই যারা ঢুকেছো তারা বেরিয়েও যেতে পারো ঠিক আছে আর ফেসবুক পেজে অবভিয়াসলি জয়েন করুন কারণ ফেসবুক পেজে কিন্তু চাকরির অনেক খবর খবর আমরা দিয়ে থাকি ধন্যবাদ আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো